ই ক্লাস রুম স্পন্সর্ড বাই রাষ্ট্রীয় মাধ্যমিক শিক্ষা অভিযান ত্রিপুরা রাজ্য মিশন মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষার গুণগত মানকে সুনিশ্চিত করার লক্ষ্যে রাষ্ট্রীয় মাধ্যমিক শিক্ষা অভিযান ত্রিপুরা রাজ্য মিশন কর্মরত মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষক ও বিদ্যালয় প্রধানদের প্রশিক্ষণ বিজ্ঞান শিক্ষণ সামগ্রী প্রদান ছাত্রীদের আত্মরক্ষামূলক প্রশিক্ষণ মেধায় পিছিয়ে পড়া ছাত্রছাত্রীদের বিশেষ শিক্ষাদান প্রতিবন্ধীদের জন্য অনুদান রাজ্যে কলা উৎসব আয়োজন সহ অন্যান্য কর্মসূচি রূপায়ণ করছে জানেন কি বিদ্যালয় ছুট সারা দেশের একটি জ্বলন্ত সমস্যা এই সমস্যা সমাধানে রাষ্ট্রীয় মাধ্যমিক শিক্ষা অভিযানের উদ্যোগে আগামী পয়লা জানুয়ারি থেকে সপ্তাহব্যাপী বিদ্যালয় ফিরে চলো কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে চোদ্দ থেকে ১৬ বছর বয়সী সমস্ত ছেলে মেয়েদের মাধ্যমিক শিক্ষা সম্পূর্ণ করার জন্য আপনারা সবাই এগিয়ে আসুন হ্যালো স্টুডেন্টস হাও আর ইউ ভেরি গুড সিট ডাউন আচ্ছা আমি আজকে কিছু একটা জিনিস এনেছি তোমাদের জন্য তোমরা দেখতে পাচ্ছ আমার হাতে কি আচ্ছা শুভজিৎ বলতে পারবে এটা কি স্যার এটা প্যারেক হ্যাঁ এক্স্যাক্টলি প্যারেক আচ্ছা তুমি বলতে পারো প্যারেক কিসের তৈরি হয় লোহা দিয়ে তৈরি হয় লোহা দিয়ে এক্স্যাক্টলি আর এমন কিছু জিনিস কি বলতে পারবে যা লোহা কোন বেশ কাজে লাগে তৈরি করা হয় হ্যাঁ স্যার ভারী যন্ত্রপাতি বিভিন্ন রেলের ইঞ্জিন চিকিৎসার যন্ত্রপাতি ভেরি গুড তাহলে দেখা গেল কি সে ডোন তা দেখা গেল কি লোহাকে কাজে লাগে শুধুমাত্র শুধুমাত্র প্যারেক কিংবা আলপিন কিংবা শুধু রেলের ইঞ্জিনই তৈরি করা হয় না বিভিন্ন মেডিকেল ইকুইপমেন্টসগুলিও তৈরি করা যেতে পারে এখন ঘটনা হচ্ছে এগুলো কি আমরা বাড়িতে তৈরি করতে পারি নিশ্চয়ই না এগুলো তৈরি করতে গেলে অবশ্যই প্রযুক্তির দরকার লাগবে ল্যাবারের দরকার লাগবে অনেক কিছু দরকার লাগবে এই জন্য আমাদের দরকার হয় ইন্ডাস্ট্রি বা শিল্প এবার এই লৌহ কিংবা ইস্পাতকে কাজে লাগে যে শিল্প গড়ে ওঠে তাকে বলা হয় আমরা লৌহ ইস্পাত শিল্প তাহলে আমাদের আজকের পাঠের বিষয় হবে লৌহ ইস্পাত শিল্প লৌহ ইস্পাত শিল্প বা আয়রন অ্যান্ড স্টিল ইন্ডাস্ট্রি এখন ঘটনা হলো এই লৌহ ইস্পাত শুধুমাত্র ভারতবর্ষে এখন থেকে শুরু হয়নি অনেক আগের থেকে শুরু হয়েছিল তোমরা বলতে পারো প্রাচীনকাল থেকে এটা শুরু হয়েছিল উদাহরণ হিসেবে আমরা বলতে পারি কোনারক সান টেম্পলের কথা তোমরা কি কেউ শুনেছ কোনারক সান টেম্পলের নাম হ্যাঁ শুভদীপ বলতে পারবে কোন রাজ্যে অবস্থিত উড়িষ্যা রাজ্যে অবস্থিত হ্যাঁ একজাক্টলি কোনারক সান টেম্পল উড়িষ্যা রাজ্যে অবস্থিত এবার উড়িষ্যা রাজ্যে কিন্তু আর খুব বিখ্যাত মন্দির রয়েছে পুরীর জগন্নাথ মন্দির আর কোনারক সান টেম্পলটা ওই জগন্নাথ মন্দির থেকে বেশি দূরে নয় মাত্র পঁয়ত্রিশ কিলোমিটার দূরত্ব রয়েছে এখন কেন আমি প্রসঙ্গ টানছি কারণটা হলো ওই কোনারক সান টেম্পলে প্রচুর পরিমাণ লোহার ভীম ব্যবহার করা হয়েছে তাহলে এর থেকে বোঝা গেল কি ওই কোনারক সান টেম্পল যখন নির্মিত হয়েছিল তখনও তাহলে কি ছিল লোহার ব্যবহার ছিল তাহলে আর কোনারক সান টেম্পলটা আসলে তৈরি হয়েছিল বা স্থাপিত হয়েছিল বারোশো পঞ্চাশ খ্রিস্টাব্দে এর মানে কি ত্রয়োদশ শতাব্দী থেকে তাহলে আমাদের দেশে লৌহ ইস্পাতের ব্যবহার চলছে এবং এর আগে থেকেও চলছিল এখন দিন দিন হচ্ছে কি শুধুমাত্র এর আধুনিকীকরণ হচ্ছে আর বিভিন্ন প্রযুক্তিকে কাজে লাগে শুধুমাত্র কি করা হচ্ছে নতুন করে নতুন বড় বড় করে কি করা হচ্ছে শিল্প গড়ে তোলা হচ্ছে তোমরা জানো অষ্টাদশ শতাব্দীতে শিল্প বিপ্লব হয়েছিল ইউরোপে আর তার হাত ধরে আমাদের ভারতবর্ষেও একটা কী হয়েছিল শিল্পের বিপ্লব শুরু হয়েছিল আর এই হাত ধরে আঠেরোশো ত্রিশ খ্রিস্টাব্দে প্রথম এই প্রয়াস চলছিল কিভাবে আরও আধুনিকীকরণের সাথে লৌহ ইস্পাত শিল্প গড়ে তোলা যায় আর এই জন্যই তখন প্রথমে তামিলনাড়ুতে দক্ষিণ আর্কাট একটা জায়গা দক্ষিণ আর্কাটের পট নবীতে প্রথম একটা লৌহ ইস্পাত শিল্প গড়ে উঠেছিল দক্ষিণ আর্কাটের পট আমি লিখে দিচ্ছি তোমরা নোট ডাউন করে নিতে পারো দক্ষিণ 
বুঝাছে তো বটন অপু বটন অপু তো শুরু হয়েছিল তারপর এখানে শেষ নয় এইটিন থার্টি ছিল সেটা তারপর এইটিন থার্টির পর এইটিন থার্টির চিত আপার সেম একই প্রয়াস চলছিল তখন আরেকটা লোহস বা শিল্প গড়ে উঠেছিল মালাবার উপকূলে হয়েছিল একটা রিপোরে কিন্তু বটন্ড ওই সময়টাকে কিন্তু একজাক্টলি আমরা তার শুরুবাদ বলতে পারি না অর্থাৎ তার সূচনা বলতে পারি না কারণ হলো কি আনফর্চুনেটলি ওই ইন্ডাস্ট্রিগুলি বেশিদিন চলেনি কিছুদিন পরে তা কি হয়ে যায় বন্ধ হয়ে যায় কোনো না কোনো কারণে কী হয়েছে মার্কেট হয়তো এমনভাবে পায়নি কোনো না কোনো কারণে আর কি হয়ে যায় বন্ধ হয়ে যায় এখন লোহিসার শিল্পের সূচনা আমরা যাকে বলতে পারি সেই সালটা হলো উনিশশো সাত সাল নাইনটিন এটা হয়েছিল জামশেদজির টাটার হাত ধরে আর জামশেদজির টাটা তখন শুধুমাত্র তিন হাজার টাকা খরচ করে লোহসার শিল্প কারখানাটা শুরু করেছিল এটা শুরু হয়েছিল তখনকার বিহারের বাগচি গ্রামে তখনকার বিহারের বাগচি গ্রামে একটা শুরু হয়েছিল আর ওই লোহসার শিল্পটা এখনও টিস্কো নামে প্রচণ্ড হবে বিখ্যাত কি বলো টিস্কো টিআইএসিও একটা ফুলমোল হলো টাটা আয়রন অ্যান্ড স্টিল কোম্পানি তাহলে জামশেদজি টাটার হাত ধরে এই ব্যাপারটা শুরু হয়েছিল কিন্তু যদিও তিন হাজার টাকা মাত্র ব্যয় শুরু হয়েছিল বর্তমানে যতগুলি বেসরকারি লোহসের শিল্প রয়েছে একদম সর্ববৃহৎ লোহসার শিল্প হলো ওই জামশেদজি টাটার টিস্কো শিল্প কারখানাটি তাহলে ওই উনিশশো ষাট সালটাকে এখন আমরা প্রকৃত পক্ষে কী বলতে পারি লোহসার শিল্পে তাহলে সূচনা বলতে পারি তাহলে যার হাত ধরে হয়েছিল চলো আমরা ওই বিখ্যাত ব্যক্তির ছবিটা একটু দেখে নিই তোমরা স্ক্রিনে লক্ষ্য করতে পারছো ওই ছবিটা হলো জামশেদজি টাটার এবার গঠন হলো কেন এই লোহসপাতের ব্যাপার দিন দিন এতভাবে ব্যক্তি হচ্ছে বা এতভাবে কি হচ্ছে বৃদ্ধি পাচ্ছে এর অবশ্যই একটা কী থাকবে কারণ থাকবে এর পেছনে কেন এমন হচ্ছে কেন দিন দিন এর শ্রী বৃদ্ধি হচ্ছে বা এতটা পরিমাণ তার ব্যক্তি করছে ইভেন বর্তমানে শুধুমাত্র ভারতবর্ষ নয় সারা পৃথিবীতে যতগুলি শিল্প রয়েছে এর মূল শিল্প হিসেবে ধরো আজকাল লোহসপাত শিল্পকে আর কেন হয়েছে এর কারণগুলো যে আমরা দেখে নিই একটু তোমরা স্ক্রিনে লক্ষ্য রাখো তো প্রথম কারণ হিসেবে দেখানো হচ্ছে দেখো মজুত ও দৃঢ় লৌ আসপাতগুলি কী হয় প্রচণ্ড হবে মজবুত ও কি হয় দৃঢ় হয় আর এই ধর্মকে কাজে লেগে বিভিন্ন শিল্প কারখানা কিংবা বড় বড় ইমারত তৈরি করতে কিংবা বড় বড় ধরনের সেতু নির্ভর করতে কী করা এটি ব্যবহার করা হয় তারপর রয়েছে নমনীয়তা অর্থাৎ ফ্লেক্সিবিলিটি যেটাকে বলে মানে বিভিন্নভাবে কী দেওয়া যায় রূপ দেওয়া যায় যার জন্য বড় বড় বীজ নির্মাণ করতে বিভিন্ন কাঠামো তৈরি করতে কী করা হয় ওই লৌ আসপাতগুলি ব্যবহার করা হয় নেক্সট স্থিতিস্থাপকতা স্থিতিস্থাপকতা মানে কি এটা যদিও সায়েন্সের সাথে রিলেটেড স্থিতিস্থাপকতা বোঝানোর জন্য দেখো এমন একটা জিনিস এনেছে এটা কী বলা হয় রাবার বলা হয় এটা রাবারকে যদি তুমি টানো কি হয় তাহলে এটা প্রসারিত হচ্ছে আবার ছেড়ে দাও কি হচ্ছে এটা আবার আগের জায়গাতে চলে যাচ্ছে এর মানে কি তাহলে তাহলে রাবারে কি হচ্ছে না ডিফর্মিটি হচ্ছে না তাহলে মানে বিকৃতি তার তাহলে হচ্ছে না এটা প্রসারণ কম প্রসারণ হচ্ছে আবার ছেড়ে দাও আবার কি হচ্ছে আগের জায়গাতে চলে যাচ্ছে এবার ওই ইস্পাত প্রচণ্ডভাবে কি স্থিতিস্থাপক ফলে কি হচ্ছে অতিরিক্ত পীড়ন এটা সহ্য করতে পারে কিন্তু এর কোনো বিকৃত হয় না অর্থাৎ ডিফোর মিটিয়ার হয় না এই কারণে প্রচুর পরিমাণে কি হয় ইস্পাত ব্যবহার করা হয়ে থাকে লো ইস্পাত ব্যবহার করা হয়ে থাকে নেক্সট খুবই মূল্যবান একটা দেখো পয়েন্ট কম খরচু সুলভ এবং সারা পৃথিবীতে এখন এই লোহ ধাতুকে সবচেয়ে সুলভ ধাতু হিসেবে কি করা হয় গণ্য করা হয় কারণ খুব কম খরচ এটাকে খনি থেকে উত্তোলন করা যায় এই জন্য এটাকে সুলভও বলা হয় এবং কম খরচ এটা কী করতে পারে আমরা উত্তোলন করতে পারি এই মোটামুটি চারটি পয়েন্টকে আমরা কী করতে পারি তাহলে লিপিবদ্ধ করতে পারি নাম্বার ওয়ান কী বললাম তাহলে মজবুত ও দৃঢ় নাম্বার টু নমনীয়তাযুক্ত নাম্বার থ্রি বললাম কি স্থিতিস্থাপকতা আছে আর নাম্বার ফোর বললাম কম খরচে ও সুলভ মূল্যে এটা পাওয়া যায় আবার মিষ্টু বলতে পারবো অন্তত দুটি গুরুত্ব লোহিস পদের মজবুত ও দৃঢ় স্থিতিস্থাপক যুক্ত আধুনিকীকরণ হচ্ছে অর্থাৎ শিল্পের পরিমাণ দিন দিন কি হচ্ছে বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং তার শ্রীও বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং ভারতবর্ষের রেসপেক্টে যদি আমরা এগুলোকে দেখার চেষ্টা করি কোন কোন জায়গাতে আমাদের শিল্প কেন্দ্রগুলি এক্সাক্টলি আছে প্রথমে দেখো এক নম্বর জামশেদপুর জামশেদপুর কোথায় অবস্থিত ওই ঝাড়খণ্ড অবস্থিত আমরা আগেই বলেছিলাম যার হাত ধরে অ্যাকচুয়ালি আমাদের লোহিসপুর শিল্প কেন্দ্রগুলি কী হয়েছিল শুরু হয়েছিল এটার নাম হয়েছে টিস্কো অর্থাৎ টাটা আয়রন অ্যান্ড স্টিল কোম্পানি তখনকার কোনখানে শুরু হয়েছিল বিহারে বিহারের বাগচি গ্রামে আর বাগচি গ্রামে আসলে কী হয়েছিল দুটা নদীর সঙ্গমস্থল সুবর্ণরেখা আর একটা হলো খড়কায় ফলে এর একটা বাড়তির সুবিধা পাওয়া গিয়েছিল তাই ওখানে জামশেদপুর কী জামশেদপুরে কী হয়েছিল ওই শিল্প কেন্দ্রটা গড়ে উঠেছিল নেক্সট দেখো কুলটি ও বার্নপুর তাহলে দ্বিতীয়টি বললাম কি আমরা কুলটি বার্নপুর 
যেটা পশ্চিমবঙ্গে অবস্থিত যদি আমরা দুটি স্থানের কথা উল্লেখ করলাম আসলে আরেকটি জায়গাও রয়েছে ওইখানে কুলটি বানপুর আরেকটা রয়েছে হিরাপুর হিরাপুরেও প্রচুর পরিমাণ কি হয় লো ইস্পাত উৎপাদিত হয় এটি আসলে শুরু হয়েছিল নাইনটিন এইটিন খ্রিস্টাব্দে কিন্তু তখন প্রথম অবস্থায় কি হলো বেসরকারি ভাবে তৈরি হতে থাকে লো ইস্পাত কিন্তু পরবর্তী সময়ে নাইনটিন সেভেন্টি টুতে গভর্নমেন্ট এটাকে কী করে অধিগ্রহণ করে নাইনটিন সেভেন্টি টুতে তারপর একটা সেলের আওতা দিন হয়ে যায় তো সেল মানে তো তোমরা জানো এস এ আই এল স্টিল অথরিটি অফ ইন্ডিয়া লিমিটেড দেখা যাচ্ছে তো স্টিল অথরিটি অফ ইন্ডিয়া লিমিটেড এর আওতা দিন চলে যায় কিন্তু তারপর এর অধীনে আর একটা সরকারি সংস্থা রয়েছে আই আই এস সিও তোমরা দেখছো বলছো স্ক্রিনে আই আই এস সিও ইন্ডিয়ান আয়রন অ্যান্ড স্টিল কোম্পানি তাদের তত্ত্বাবধি তারপর কি হতে থাকে তার সব কিছু দায়িত্ব বা চলতে থাকে পুষ্টিকর খাদ্য এবং শিক্ষা আমাদের নিতান্ত প্রয়োজনীয় জিনিস আপনি কি জানেন বর্তমানে ত্রিপুরায় বিদ্যালয় শিক্ষা দপ্তরের অধীনে মধ্যাহ্ন আহার প্রকল্পের উদ্যোগে সব কোটি বিদ্যালয়ে সবজি বাগান গড়ে তোলা হচ্ছে ছাত্রছাত্রীদের পুষ্টিকর খাদ্য প্রদান করার লক্ষ্যে সেই বাগানে উৎপাদিত সার এবং কীটনাশক বিহীন সবজি প্রথম থেকে অষ্টম শ্রেণীর শিক্ষার্থীদের মিড ডে মিলে ব্যবহার করা হয় চলুন শিক্ষার্থীদের স্বাস্থ্যকর এবং নির্ভেজাল খাদ্য প্রদান ও সুস্থ সমাজ গড়ার লক্ষ্যে আমরা সবাই এগিয়ে আসি এবং প্রত্যেকটি বিদ্যালয়ে সবজি বাগান গড়ে তুলতে বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে সাহায্য করি হিন্দুস্তান স্টিল লিমিটেড ওই প্রকল্পের আওতা দিন নেক্সট চার নাম্বার দেখো চার নাম্বার ভিলাই ভিলাই ছত্তিশগড় অবস্থিত ওই ভিলাই বর্তমানে ক্ষেত্রে বর্তমানে আমরা যদি দেখি বিলা একটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ লৌহ ইস্পাত শিল্প কেন্দ্র কারণ উৎপাদনের দিক থেকে এই ভিলাই হলো সর্ববৃহৎ লৌহ ইস্পাত শিল্প কারখানা উৎপাদনের দিক থেকে মানে এত বেশি উৎপাদনের দিকে হয় এটা প্রথম এটা নাইনটিন সিক্সটিতে মেনলি শুরু হয়েছিল বিলাই এটা সরকারের অধিগ্রহিত মানে সরকার দ্বারাই পরিচালিত হয় দ্যাট ইজ সেলের অধীনে রয়েছে নেক্সট বিলাইয়ের পরে দেখো যেটা হচ্ছে বোকারো বোকারো তোমরা যেন খুব একটা খুবই বিখ্যাত একটা শহর বোকারো আসলে ওই ঝাড়খণ্ডের খনি শহর হিসেবে প্রচণ্ডভাবে পরিচিত এখানে কয়লা খনিও রয়েছে বোকারো এটা হলো বিএসএল বলি আমরা বা বোকারো স্টিল লিমিটেড এই বোকারোতে এই কয়লা খনিকে কেন্দ্র করে লোহস বা শিল্প কেন্দ্রটা শুরু হয়েছিল বোকারো মেনলি যদিও বিলায় আমরা বলেছিলাম কি উৎপাদনের দিক থেকে সর্ববৃহৎ লৌহ ইস্পাত শিল্প কেন্দ্র কিন্তু বোকারো হলো তার যদি ক্ষমতা দেখি মানে কতটুকু তার ক্ষমতা রয়েছে এই ভিত্তিতে বোকারো হলো সর্ববৃহৎ মানে সর্বপ্রথম ভারতবর্ষ মধ্যে কিন্তু উৎপাদন করে কে বেশি করে ওই ভিলাই কিন্তু তার ক্ষমতা বেশি রয়েছে হলো বোকারো নেক্সট ছয় নাম্বারে বিশাখাপত্তনম বিশাখাপত্তনম অন্ধ্রপ্রদেশে রয়েছে আর বিশাখাপত্তনম ওই শিল্প কেন্দ্রটা নাইনটিন নাইনটি টুতে স্থাপিত হয়েছিল যেহেতু নাইনটিন নাইনটি টুতে স্থাপিত হয়েছিল একটা জিনিস তো অনুমান করা যায় এটাই হলো ভারতবর্ষের মানে সর্বাধুনিক লৌহ ইস্পাত শিল্প কেন্দ্র ওই বিশাখাপত্তনম এখানেও বর্তমানে আমরা দেখছি ওই বিশাখাপত্তনমে সর্ববৃহৎ বাঘ চুল্লি ব্যবহৃত হয়েছে এবং কম্পিউটার চালিত যেটা বোঝা যায় যে অবশ্যই আমাদের কী রয়েছে অনেক প্রযুক্তির ব্যবহার তাহলে রয়েছে সাত নম্বর তুমি দেখতে পারো ভদ্রপতি ভদ্রপতি কর্ণাটক অবস্থিত বজ্র নদীর তীরে বজ্র নদীর তীরে একটা শিমেগু জেলা আছে শিমেগু শিমেগু জেলায় ওই একটা কারখানা রয়েছে বজ্রপতি ওই খানাটার নাম কারখানাটার নাম হলো ভি আই এস এল বিশ্বেশ্বরায়া আয়রন অ্যান্ড স্টিল লিমিটেড নেক্সট আমরা চলে যাচ্ছি দুর্গাপুর দুর্গাপুর একটা বিখ্যাত জায়গা আমরা আগিয়ে জানি পশ্চিমবঙ্গে অবস্থিত দুর্গাপুর এই দুর্গাপুর সম্বন্ধে দুর্গাপুর তো নাইনটিন সিক্সটিতে শুরু হয়েছিল দুর্গাপুর সম্বন্ধে আর একটা কাহিনীও রয়েছে দুর্গাপুর এটা খুব ইম্পর্টেন্ট তোমাদের পরীক্ষার জন্য একটা কোয়েশ্চেন প্রায় সময় চলে আসে যে দুর্গাপুরকে ভারতের রোড বলা হয় কেন দুর্গাপুরকে ভারতের রোড বলা হয় কেন রোড এক্সাক্টলি আমরা ইন্ডিয়াতে কিন্তু নেই রোড অবস্থিত হলো জার্মানিতে জার্মানি দেশ অবস্থিত কিন্তু ওইখানকার সাথে আমাদের দুর্গাপুরের যে জায়গাটা রয়েছে ওইখানে অনেকটা মিল খুঁজে পাওয়া যায় ওই মিল থাকার দরুন আসলে কি হয় দুর্গাপুরকে ভারতের 
রুল বলা হয় দেখো ওই কারণগুলো যদি আমরা দেখে নিই একটু একদম তুমি দেখতে পাচ্ছ রুরু উপর থেকে যেমন উন্নত মানের কয়লা পাওয়া যায় তেমনি আমাদের দুর্গাপুরের যে রানীগঞ্জ রয়েছে রানীগঞ্জে উৎকৃষ্ট মানের কয়লা পাওয়া যায় দুই নম্বর পয়েন্ট দেখো কয়লা খনিকে কেন্দ্র করে ওই রুর উপর থেকে প্রচুর প্রচুর বৃহৎ শিল্প গড়ে উঠেছে মোটর গাড়ির শিল্প সাইকেলের শিল্প আরও অনেক অনেক বড় বড় শিল্প গড়ে উঠছে সেইমভাবে আমাদের দুর্গাপুর শিল্পাঞ্চলে ওই রানীগঞ্জের কয়লাকে কেন্দ্র করে প্রচুর প্রচুর শিল্পকেন্দ্র গড়ে উঠেছে নেক্সট তিন নম্বর পয়েন্ট দেখো রুরো উপত্যকা যেমন রুরো শিল্পাঞ্চলটা গঠিত হয়েছে তেমনি ওই দুর্গাপুর শিল্পাঞ্চলটা দামোদর উপত্যকায় তৈরি হয়েছে আর চার নম্বর পয়েন্টটা এটা হলো সুসংগঠিত শিল্পাঞ্চল রুরো অঞ্চলে শুধু জার্মানিতে নয় সারা পৃথিবী তো একটা বিখ্যাত একটা সুসংগঠিত অঞ্চল হিসেবে সুসংগঠিত সব দিক থেকে অ্যাজ পার এস দ্য ট্রান্সপোর্টেশন কনসার্ন অলসো মানে ওইখানকার যোগাযোগ ব্যবস্থাও খুব ভালো একইভাবে আমরা বলতে পারি আমরা দুর্গাপুরটাও আমাদের ওই সুসংগঠিত একটা শিল্পাঞ্চলে বলা যেতে পারে কারণ ওইখানে বন্দরের ব্যবস্থা রয়েছে যোগাযোগের সুব্যবস্থা রয়েছে তো এইগুলো মোটামুটি সাদৃশ্য বা মিল যেগুলোর উপর ভিত্তি করে আমরা দুর্গাপুরকে বলতে পারি ভারতের রুরো আবার যদি আমি পয়েন্টগুলো তোমাকে তোমাদেরকে মনে করে দিই নাম্বার ওয়ান বললাম রুরাপুর থেকে যেমনভাবে কয়লা প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায় তেমনি আমাদের দুর্গাপুরের রানীগঞ্জও প্রচুর পরিমাণ কয়লা পাওয়া যায় দ্বিতীয় পয়েন্ট হলো ওই কয়লাকে কেন্দ্র করে ওই রুর রুর অঞ্চলে যেমন প্রচুর প্রচুর শিল্প গড়ে উঠেছে তেমনি দুর্গাপুরও ওই রানীগঞ্জকে কেন্দ্র করে অর্থাৎ রানীগঞ্জের কয়লা খনিকে কেন্দ্র করে প্রচুর প্রচুর ভারী ভারী শিল্প গড়ে উঠেছে নেক্সট রু উপত্যকা যেমন রুর শিল্পাঞ্চল রয়েছে আমাদের কি বলে দুর্গাপুর শিল্পাঞ্চলটা কোথায় ঘটে হয়েছে দামোদর উপত্যকা নেক্সট হলো সুসংগঠিত রুর অঞ্চলের মতো এবার আমরা পুরোপুরি ব্যাপারটা মানে অতগুলো যে আমরা শিল্পকেন্দ্রগুলো বললাম এগুলো ম্যাপের মাধ্যমে আপনারা দেখবো ভারতের ম্যাপের মাধ্যমে অর্থাৎ কোন কোন জায়গায় এগুলো আসলে অবস্থিত তোমরা লক্ষ্য করো দেখো আমরা এতক্ষণ যে যে জিনিসগুলো আরও চলে আছে যে যে শিল্প কারখানাগুলি বললাম মোটামুটিভাবে ওইগুলি এখানে দেখানো হয়েছে যদি এখানে আরেকটা রাজকোটও গুজরাটের রাজকোটও দেখানো হয়েছে এছাড়া বাকিগুলো মোটামুটিভাবে সেমই রয়েছে এখানে আমাদের ত্রিপুরাতে কিংবা সিকিমে এখানে কিন্তু আমরা কোনো দেখাইনি শিল্পাঞ্চল রয়েছে লোহিষ্পা শিল্পকেন্দ্র রয়েছে এখন ঘটনা কেন কেন বা শুধুমাত্র ওই জায়গাগুলো যে সীমাবদ্ধ রয়েছে লোহিষ্পা শিল্পকেন্দ্রগুলো কেন বা আমার ত্রিপুরাতে নেই তাহলে এক পেছন অবশ্যই অনেকগুলো কারণ থাকবে আর কমন কারণ হিসেবে তো আমরা বলতেই পারি যে কোনো একটা লোহেশ্বর শিল্প তখনই গরবে জন অনেকগুলো সুবিধা তার থাকবে যেমন এক নম্বরে আমরা বলতে পারি কাঁচা মালের কথা নাম্বার টু আমরা বলতে পারি অবশ্যই এখানে সুলভ শ্রমিক থাকতে হবে বিদ্যুতের সুব্যবস্থা থাকতে হবে জলের সুব্যবস্থা থাকতে হবে এগুলি থাকতে হবে না একটা শিল্পকেন্দ্র গড়ে উঠবে না এগুলো কমন কতগুলি কারণ তাহলে রয়ে গেছে এখন উদাহরণ হিসাবে আমরা ওই যে জামশেদপুরের যে লোহিস শিল্পকেন্দ্রটা গড়ে উঠছিল ওইটা কেন গড়ে উঠছিল ওই জায়গাতেই আমরা একটু দেখি তাহলে তাহলে মোটামুটিভাবে অন্যগুলির সম্বন্ধে আমরা কি করতে পারবো তাহলে অনুমান করতে পারবো দেখো এক নম্বর রয়েছে আকরিক লোহ ওইখানে আকরিক লোহ পাওয়ার ক্ষেত্রে প্রচণ্ড সুবিধা হচ্ছে কেননা পাশের যে উড়িষ্যা রয়েছে উড়িষ্যা থেকে গুরু মরিসিনি বাদাম পাহাড় ময়ূরভঞ্জ তারপর কেমন ঝড় এখানে যদি উল্লেখ করা হয়নি কেমন ঝড় তারপর ঝাড়খণ্ডের সিংভূম জেলার নোয়ামুটি থেকে প্রচুর পরিমাণে লোহা করে পাওয়া যায় নেক্সট থেকে কয়লা পার্শ্ববর্তী আমাদের জরি এবং বোকারো আমরা বলেছিলাম বোকারোতে বিখ্যাত কয়লা খনি রয়েছে ওখান থেকে প্রচুর পরিমাণে কয়লা পাওয়া যেতে পারে নেক্সট রয়েছে ম্যাঙ্গান হচ্ছে আরও অন্যান্য যে রয়েছে কাঁচামালগুলো এগুলো উড়িষ্যার জ্ঞান করে বীর মৃত্যুপুর থেকে সহজে কী করা যায় সংগ্রহ করা যায় নেক্সট জলের সুবিধা আমরা আগেও বলেছিলাম ওই তিস কোটাটা আয়রন অ্যান্ড স্টিল কোম্পানিটা বিহারে তখনকার বিহারের বাগচি গ্রামে হয়েছিল আর বাগচি গ্রামটা হলো সুবর্ণ এলাকার ফরকায় এই দুটি নদীর সঙ্গমস্থল ফলে জলের কোনো অসুবিধাই নেই নেক্সট হচ্ছে বিদ্যুৎ বিদ্যুৎ এই লোহিষ্পত কারখানা আসলে নিজস্ব তাপ বিদ্যুৎ উৎপাদনের ব্যবস্থা রয়েছে ফলে বিদ্যুৎ ওরা এখানে কী রয়েছে সুব্যবস্থা রয়েছে সুলভ শ্রমিক স্থানীয়ভাবে সুলভ শ্রমিক রয়েছে তাছাড়া বিশেষ যদি শ্রমিকের দরকারও হয় দক্ষ শ্রমিকের মানে পাশের পশ্চিমবঙ্গ থেকে সহজে কী করা যায় আমদানি করা যায় তারপর বন্দর কলকাতা বন্দরকে কাজে লাগিয়ে অনেক বাড়ি যন্ত্রপাতি কী করে সহজে আনা যায় নেক্সট হচ্ছে পরিবহন ব্যবস্থা ওইখানে মানে ঝাড়খণ্ডের পরিবহন ব্যবস্থা কী রয়েছে খুব ভালো রয়েছে তাহলে মোটামুটি মতো আমি সামাপ করি যে পয়েন্ট করি আমরা প্রথম বলেছিলাম নির্দিষ্ট কথাগুলি মানে একদম ইম্পর্টেন্ট পয়েন্টগুলিতে আমরা মনে রাখতে চেষ্টা করি প্রথম বলেছিলাম আমরা কয়লা লোহা আকরিকের কথা লোহা আকরিক পাওয়া যায় সহজ হবে কারণ কী রয়েছে গরু মহিষিনী পাহাড় রয়েছে ময
এবার শুভজিৎ বলতে থাকি তাহলে অন্তত এতদিন আমরা বললাম যে কেন ওই জামশেদপুরে লোহিসের শিল্প কেন্দ্র গড়ে উঠছে অন্তত দুইটি কারণ বলতে কেন হয়েছে আকরিক লোহ এবং কয়লা আকরিক লোহ এবং কয়লা শুভ বছর হয়ে গেছে ভেরি গুড সিক ডাউন তাহলে এবার দেখো এতক্ষণ আমরা যা বললাম তা গেল কি শুধু আগে কথা ফার্স্ট এবং আমরা দেখলাম কি এখনও কি রয়েছে আমরা ভারতের মধ্যে কি ধরনের শিল্প কারখানা করি রয়েছে অর্থাৎ আমরা ফার্স্ট আর প্রেজেন্ট নিয়ে শুধু কি করলাম আলোচনা করলাম এবং ভারতবর্ষের ক্ষেত্রে শিল্পের কি সম্ভাবনা রয়েছে অর্থাৎ ভবিষ্যতে কি কি আরও তার দিক রয়েছে বা কি কি উন্নতির দিক আরও রয়েছে এটা একটু জেনে নিই ভারতবর্ষের ক্ষেত্রে আসলে এই শিল্পের সম্ভাবনা একদম উজ্জ্বল কারণ সে আমরা বলতে পারি এক নম্বর দেশের সর্বোচ্চ কি আছে রাস্তা সেতু দ্যাট ইস যোগাযোগ ব্যবস্থা খুবই ভালো আর যোগাযোগ ব্যবস্থা যখন ভালো হয় তাহলে একটা লোহেশ শিল্পের জন্য আরও কি হয় খুব ভালো হয় কারণ হল কি যোগাযোগ ব্যবস্থা যত বড় হবে একটা শিল্পের মার্কেটটা তত কি হবে বড় হবে আর মার্কেট যত বড় হবে তত কি হবে তার ডিমান্ডও কি হবে বেশি হওয়ার চান্স থাকে ফলে ওই শিল্প কারখানাগুলি কি হবে আরও বেশি অনুপ্রাণিত হবে নেক্সট তো দ্বিতীয় পয়েন্ট ভারতের যেহেতু প্রতিবেশী রাষ্ট্রগুলির দিকে আমরা দাঁড়াই যেমন ধরো বাংলাদেশ পাকিস্তান ওই সমস্ত দেশগুলিতে তেমনভাবে সারা জাগানো কোনো লোহিস্পাত শিল্প কেন্দ্র নেই ফলে আমাদের দেশের একটা উজ্জ্বল কি রয়েছে সম্ভাবনা রয়েছে ওই শিল্প কেন্দ্র স্থাপন করে আমরা ওইগুলিকে কি করতে পারি রপ্তানি করতে পারি এবং বৈদেশিক মুদ্রা প্রচুর পরে কি করতে পারি আহ্বান করতে পারি নেক্সট তিন নম্বর পয়েন্ট দেখো সরকারের যে নতুন শিল্প নীতি রয়েছে সরকারের নতুন শিল্প নীতিতে নতুন যে লাইসেন্স নীতি রয়েছে এখন অনেক কিছু কী দেওয়া হয়েছে ছাড় দেওয়া হচ্ছে ফলে যে ইনভেস্টররা রয়েছে অর্থাৎ লোহিসের শিল্পে যারা ইনভেস্ট করছে তারা কি হচ্ছে আরও আরও বেশি কি করে অনুপ্রাণিত হচ্ছে এগুলি করার ক্ষেত্রে তাহলে এগুলো গেল মোটামুটি তাহলে আমরা দেখলাম কি কি সম্ভাবনা তাহলে রয়েছে ভারতবর্ষের শিল্পের ক্ষেত্রে আবার শিবম বলো তো দেখি ভারতের লোহিসের শিল্পের ক্ষেত্রে কি কি সম্ভাবনা রয়েছে যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নতি প্রতিবেশী দেশগুলিতে রাষ্ট্রে ফলে রপ্তানি করতে পারে ভেরি গুড সেই দাম তাহলে আমরা যদি সামা করি আজকে আমরা কন্টেন্টশন দুই চ্যানেল নিয়ে আমরা কি কী তাহলে করলাম নামরেও আমি জানলাম লোহেশ শিল্পের ইতিহাস সম্বন্ধেও জানলাম তারপর তার বর্তমান অবস্থা আমরা জানলাম নেক্সট আমরা দেখলাম কি কোন কোন জায়গায় আমাদের লোহেশ শিল্প কেন্দ্রগুলো রয়েছে এবং কেনই বা একটা নির্দিষ্ট কেন্দ্রে রয়েছে তারপরে আমরা দেখলাম কি তাহলে লোহেশ শিল্প কেন্দ্রগুলি এইটির উপর ভিত্তি করে কীভাবে আমাদের ভবিষ্যতের সম্ভাবনা রয়েছে এগুলোর সম্বন্ধে মোটামুটি আমাদের ধারণা হলো এবার এগুলো থেকে তাহলে বলতে দেখি আবার মিষ্টি বলতে দেখি আমাদের লোহেশ শিল্পের প্রকৃতির পক্ষে সূচনা কত সালে হয়েছিল উনিশশো সাত সালে ভেরি গুড উনিশশো সাত সালে আচ্ছা বলতে পারো কিস্কো কোন রাজ্য অবস্থিত টাটা আয়রন এন্ড স্টিল কোম্পানি বলতে দেখি রমণীতা তাহলে আজকে আমরা শুধু কি করলাম আমাদের ভারতবর্ষের লোহেশ শিল্প সম্বন্ধে শুধু জানলাম কিন্তু গঠন আমাদের ভারতবর্ষে তো শুধু লোহেশ শিল্প নেই আরো আরো বাইরের দেশগুলো তো রয়ে গেছে বিশেষ করে ইউএসএ জাপান একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে লোহেশ শিল্পের ক্ষেত্রে ওইখানেও প্রচুর প্রচুর পরিমাণ কি হচ্ছে লোহেশ শিল্প গড়ে উঠছে ওই ওটা আমরা নেক্সট ক্লাসে আমরা জান কিন্তু আজকে দেখো আমরা আজকে ল্যাসনের উপর ভিত্তি করে আমরা যা যা আজকে করেছি ওই ল্যাসনের উপর ভিত্তি করে তোমরা আগামী দিনে একটা কাজ করবে এটা হলো ওই ভিলায়ে কেন লোহেশ শিল্প গড়ে উঠছিল আমরা তো দেখলাম জামশেদপুরে কেন লোহেশ শিল্প কেন্দ্র গড়ে উঠছিল আগামী তোমরা করতে কি ওই বিলায়ে কেন লোহেশ শিল্প কেন্দ্র গড়ে উঠছিল তার কি কি সুবিধা রয়েছে যার জন্য অ্যাকচুয়ালি ভিলায়ে লোহেশ শিল্প কেন্দ্র গড়ে উঠছিল ওইটি কারণগুলো তোমরা কি করবে একটু লিপিবদ্ধ করে আনবে আজকে তাহলে আমাদের এতটুকুই থাকলো আর নেক্সট ক্লাসের মধ্যে আরও বিশেষ করে তারপর গুলো আলোচনা হবে ওই হবে গুড ডে ड्रप आउटर घुचिए क्षत स्कूले पड़ुआर बाढ़ भीड़ सर्वशिक्षा मिड डे मिले स्कूल सकल आशार नीड राज्य छयद बचर सब शिशु विद्यालय रांगिनाए 
তাদের বুনিয়াদি শিক্ষা সুনিশ্চিত করতে সর্বশিক্ষা অভিযান বদ্ধ পরিকর তাদের শিক্ষা সুবিধার জন্য রয়েছে বিনামূল্যে পাঠ্যবই বিদ্যালয়ের পোশাক উন্নতমানের পড়াশোনা স্বাস্থ্যসম্মত শৌচাগার বিশুদ্ধ পানীয় জল পুষ্টিকর মধ্যাহ্ন আহার খেলাধুলার ব্যবস্থা এবং আরও অনেক কিছু হ্যাঁ তাই দেরি না করে আজই আপনার এলাকার সব শিশুদের নিকটবর্তী সরকারি বিদ্যালয়ে ভর্তি হতে উৎসাহিত করুন ই ক্লাসরুম ওয়াজ স্পন্সর্ড বাই রাষ্ট্রীয় মাধ্যমিক শিক্ষা অভিযান ত্রিপুরা রাজ্য মিশন